迈凯伦的内饰已经初具规模，整体的功能已经都差不多了。下一步，他要把车架子上的线路都拆掉。这些电线大多隐藏在内部套件里，拆卸起来还是有点麻烦的。大壮必须拆一点装一点，避免到时候接错线路。经过半小时的忙活，内部的零件基本上全部到位，看起来比较整齐了。大壮对细节上的部位进行加固，然后拿出自己珍藏的清洗剂，仔细的将里面清洗干净。你还别说。经过大壮的这一番擦拭，车内瞬间变得焕然一新。看来他的手法和强子有的一拼。完事后，他把座椅搬过来，简单的调节了上面的螺丝后，就把它装了上去。现在车内已经完全成型。大壮接下来的重点就可以集中在车身上了。他搬来备受冷落的蝴蝶门，正打算安装时，却发现车上缺少必要的铰链，还需要去原车上拆。说起这个蝴蝶门，我想大家肯定都熟悉，但你们知道这个名字的由来吗？蝴蝶门的铰链一般都安装在一柱。或者靠近一柱的翼子板上，车门通过铰链朝上方开启，斜向上扬起的车门就如同蝴蝶展开的翅膀，因此得名蝴蝶门。现在它已经成为了超级跑车的独特标志。而历史上第一款采用蝴蝶门车型的，是一九六七年发布的阿尔法罗密欧三三 ST R A D A L。当时一经发布，人们就被这种独特的开门方式所吸引，并且还受到了很大的启发。乃至在一年之后，世界上第一款剪刀门车型也诞生了。和剪刀门相比，蝴蝶门的开度很大，驾驶员上下车更加方便，但它也不是十全十美，反而有一个非常致命的缺点，那就是一旦车子翻车，倒扣在了地面上，那么就会出现无法开门的情况。不过这也是概率很低的事情，通常不会发生。而且蝴蝶门通常由碳纤维制成，成本普遍很高。好在大壮这辆车没有出什么问题，他把两侧的门装上后，就开始准备装大梁。这一步倒是很简单，困难的是接下来的线路连接。从视频里我们可以看到，前端也散布了很多电线。而之前大壮并没有进行拍照处理，所以这次需要完全靠自己摸索。他躺在地上进行尝试，好在这个过程还算顺利，只不过是多花费了点时间罢了。随着零件慢慢的都被安装上去，车子也逐渐成型，接下来就轮到转向架入场了。这里还不能直接安装，因为大壮把它拿在手里，总感觉有点不对劲。原来是拐角连接非常的宽松，应该是内部的螺钉松动了。他把这部分打开之后，发现里面的磨损非常严重，而且螺纹也被烧坏了。这部分已经没有了修复价值，大壮只能买新零件。在等待零件到货时，他先把这个转向杆给安装上去。现在车头部分也基本上完成了，只是细节上还需要进行修饰。而且大壮拿着的保险丝盒也被烧坏了，新零件目前还没有到货。总之翻修还是任重而道远。超跑迈凯伦终于成功启动，这台野兽爆发出了强大的动力，大壮悬着的心也放了下来。在之前经过三天三夜的等待后，他订购的零件总算到了。这也意味着迈凯伦的翻修进入了尾声。随着镜头的移动，我们能看到一套崭新的钛合金排气管。钛合金是一种主要的结构金属，具有强度高、耐腐蚀性好、耐热性高等特点，被广泛应用于多个领域。在车子上装钛合金排气管，声音会更加好听，而且有利于车子轻量化。大壮对手里的排气管非常满意，简单的把玩之后，就要开始清理一旁的架子。虽然它看起来非常脏。但是大壮却很高兴，因为只有够脏才能体现出他的清洗技术。也不知道他用的什么清洁剂，一番操作下来，用高压水枪一冲，这个零件就变得像新的一样。接着大壮把迈凯伦抬起来，装上新的转向柱之后，就把这个壳子也固定了上去。它起到了一个兜底的作用，把内部的线路等零件给顶在了上面。大壮拧上后续的螺丝后，就又要开始连接电线了。虽然上级他也在接电线，但是由于工作量太大，也只是完成了一半。这次算是一个收尾。而这辆车能否成功启动的关键，也就在于大壮能否正确连接线路。他自己还是很有信心的。完成之后，顺便装上了控制臂。下一步就是轮胎了。从视频里展示的情况来看，轮毂已经变得扭曲不堪，只能重新定制。他将外面的螺丝拧掉，成功的取出里面的刹车盘和卡钳。这个卡钳虽然有些锈迹，但踩几脚刹车就没了，所以并不影响使用。接下来就是最关键的一步，那就是装保险丝盒。为什么说这是最关键的一步呢？因为这个保险丝盒之前是坏掉的，后来被大壮给修好了。这个保险丝盒一装上去，连接好线路之后，这辆超跑就能发动了。可就在这时，却出现了意外。只见线路一插上去，车子就发出了警报声，这可把大壮吓了一跳，赶紧来到车内检查情况。只见仪表盘上显示了一串不知名的代码，大壮认为应该是电池的电量不足了，而且还有其他细节没有修复，所以有代码出现很正常。接下来他会给电池进行充电，然后给车子加上冷却液。接着大壮拿来一个管子，把它连接在卡钳上，然后转动螺丝，把残留的制动液都释放出来。这部分完事后，他又把车子升高，给里面倒上机油。最后他把充好电的电池塞进去，又给车子加满了油。一切准备就绪后，大壮怀着忐忑的心坐进了车内，按下了启动键。
。我们能看到这台野兽总算是发出了怒吼，大壮非常的高兴，这意味着他之前的工作全部都是正确的，没有一处失误。接下来他可以放心的进行收尾工作。当他准备往车上装悬挂时，发现原来的零件出现故障，需要找人修复。在等待的同时，大壮要把车上的散热都固定。之前为了尽快的发动车子，他只是将上面的零件草草连接。现在车子的主体已经完成。接下来就是对细节的加固。大壮将车上所有的接口连接，然后把一桶冷却液加入车内。为了让液体遍布全车，他再次发动了车子。从视频展示的情况来看，车子仍然有很多故障灯亮了起来。大壮对此并不着急，他的目的是等车内的液体温度升高后，检查有无漏液的情况。在等待了三十分钟后，情况一切正常，下面就可以安装排气管了。根据大壮的介绍，装上这些管子之后，发出的声浪会更加震撼。在开始安装之前，他把车上残留的管子都取出来。由于他们大部分都藏在里面，拆卸的过程非常麻烦。而且从视频里展示的情况来看，他们的状况非常差，有些甚至还是塑料件。这次进行更新之后，大壮就能开着它可进造了。而且从他的描述来看，拆掉的金属管道非常重，很不利于车子的轻量化。经过大壮接下来的一番操作，这辆迈凯伦直接摇身一变大升级，各方面都会变得更好。排气管装好后。大壮让搭档上去试车，同时自己在后面检查有没有其他问题。这声浪听起来非常不错，而且运转的也很顺畅。接着他把其他的大件装上去，然后在表面盖上套件，这辆车就差不多完成了。接下来就可以开始喷漆，他打算把车子变成黑白配色，这样看起来更干净。正说着，突然来了一个快递，从外表上看，有点像一艘倒扣着的小船，但随着外包装慢慢被撕掉，里面完整的车门暴露出来。虽然外表看着和新的一样。但其实这是一个二手货，在门的边框上有一些磨损，不过不仔细看的话根本发现不了。有些人可能会好奇，之前车子上已经有两个车门了，大壮为什么要再买一个？其实是因为原本的门破损的太严重了，也不是不能修复，硬要修的话成本会非常高，所以非常不划算。大壮把新车门里面的东西拆掉后，成功的把面板分离了出来，严丝合缝的装到了车上。接着他又把另一侧的车门拆下来，用打磨机进行初步处理。这里他并不会全部打磨。而是把有瑕疵的地方的漆都磨掉，先进行修复。等这扇车门完全没问题后，才可以进行整体处理。大壮从包裹里拿出一罐腻子，从里面挖出一些进行搅拌。等混合的差不多后，将其均匀的涂抹在车门上，差不多风干之后就进行打磨，这个车门就初步处理完成了。接下来就是对套件进行喷漆，这一步涉及到的零件很多，如果不是同时喷漆的话，很可能产生色差。好在大壮有一个够大的喷漆室，他把上面的套件全都拆下来。这里我们能看到，其中的一个还残留着原来的黄色。大壮并没有进行打磨，他打算直接喷漆覆盖，这样的话效率会更高。只见油漆喷上了一层又一层，最终所有套件都变成纯白色。接着他打开加热系统，在等待风干的同时，大壮来到了迈凯伦的专卖店，将自己订购的零件全都带回去。不过现在他并不打算安装，因为原本的车身套件需要二次加工，保证漆面低质感。他把风干后的套件再次拿到漆房进行二次喷漆，这一次就比上次要细致多了。在开始前，他做了非常仔细的清洁，完事之后调了一桶底漆，均匀的喷到表面上。接着，大壮拿来一桶密封剂，把它放在机器上反复摇匀，给套件穿上了一层外套，这样能让它看起来光亮如新。经过几个小时的忙活后，这些就全部翻新完成。经过一晚上的等待，油漆都风干后。大壮开始进行最后的组装，这里涉及到很多细节上的小部件，虽然安装起来很简单，但是涉及到的步骤太多，过程有点缓慢。外面的零件安装成功后，下一步的目标就是内部装饰。大壮先从车门开始，这里有一个电动车窗模块和一个不知道什么牌子的音响，需要连接的线路比较多，花费了大壮很长时间。完成后再固定上内壳，一侧的车门就完成了，看起来有点脏，不过最后大壮都会清理的。车门安装好后。他开始安装侧裙，先把套件扣在上面，然后钻到车底下拧上螺丝，这辆迈凯伦几乎就完成了。为什么我要说几乎呢？因为次日大壮在检查车身的时候，发现后面的保险杠里没装传感器，而且还有一条很粗的缝隙，应该是里面的螺丝没有连接好。为了解决这两个问题，他把轮胎拆了下来，然后顺势拿出保险杠，这样就方便将缝隙合上。只见他用力的把套件顶上去，拧好了内部的螺丝，接着给内部穿过一根电线。将传感器完成的装了上去，最后再将迈凯伦的标志固定，这辆迈凯伦就算彻底完成了。而大壮也拥有了人生第一辆超跑，此刻他迫不及待的想开车上街，这就和我们刚买到新玩具一样，恨不得让所有人知道。但大壮是个讲究人，他先把车子仔细的清理了一遍。你还别说，这样一处理
，车子就和新的一模一样。这次终于能开上街飙车了。